Салютенцы, дорогие друзья, с вами Лургат, и добро пожаловать на летсплей по игре Breath Edge. В этой части будет, я думаю, кое-что интересное, потому что мы попали э, в следующую комнату, засекреченную в этом самом центре. Я даже не знаю, что здесь произошло. Здесь очень много интересного, давайте посмотрим. Мы здесь обнаружили разрушенный гроб э, с рычагом каким-то странным. Наверное, это открыв... открывашка гроба, кто-то пытался выстрелить в него. Безуспешно чем-то непонятно. Сейчас мы это все осмотрим. Поймем, в общем, что это такое, вот что это за консоль. И почему этот чувак умер. Вот, собственно, Причина говоря. гибели тупая травма головы. Да, нам сказали, что это тупая травма головы. Расплавленный кусок металла. Давайте изучим сначала это. А... <с> Расплавленный кусок металла очень похож на расплавленный кусок металла. А... Да. Ура! Это схема бластера. Я-то думал, что я где-то пропустил а, бластер. И, видимо, судя по всему, из бластера он стрелял в этот гроб. Так, интересно, почему? Приказ главнокомандующего. Так, ведущему второй ударной группы осуществить проникновение в технический отсек э, дайкера. Предоставить доступ к отсеку объекту, там номер такой-то, сопротивление объекту не оказывать. Главнокомандующий зеленой вселенной. А, вот, понятно. Зеленая вселенная, в общем, пацаны. Агрессивные. Так, давайте изучим, что это Похоже, такое. Похоже, не вы один любите уничтожать важное оборудование. Теперь даже я не смогу подсоединиться к этой панели. Остается только доломать все вокруг. Есть шанс, что это активирует протокол защиты ядра автоматически. Ну, или убьет кого-нибудь в этой комнате. Давайте изучим это. Не будет использовано даже с таким отрывом. При разработке ядра были задействованы все наши наработки в области квантовой физики, а также обогащенный сплав Е14П и потенциальной, потенциальной мощности ядра вышла за пределы первоначальных расчетов. Мы стоим на пороге открытия гиперпространственного двигателя, хотя в настоящий момент у нас даже нет технологий для корабля, который бы выдержал гиперпрыжок. Лайнер без названия должен успешно пройти полевые испытания и дать нам ответ о стабильности ядра. Но в этом эксперименте мы уверены на 200%, иначе не подвергли бы опасности жизни пассажиров. С другой стороны, даже если... Эх, обгоре... Это обгоревший остаток некогда секретных документов, в котором раскрываются некоторые данные о ядре лайнера без названия в газетах. А, то есть этот лайнер прожил гиперпространственный прыжок, ребята. Ну, по-моему, очевидно. Так, консоль тут помята. Я думал, гробик можно будет потрогать, но такие вот дела. Давайте посмотрим, что тут можно сделать, да? Так, сломать? <laughs> Почему сломать? Так. А, это можно только сломать, да? А если мы просто, типа, обезвредим? Ничего, не? Ничего не случится, как так сказать? Эх. То есть я, я реально должен это все ломать, да? Капец. Ну ладно. Раз уж от меня хотят это сломать, давайте соберем ресурсы. Ну, на случай всякие, если мы все-таки выживем. А, мы должны выжить. Выжить. Так, у меня есть некий, ну, не очень точный лом. Давайте мы его израсходуем. Потому что у меня есть вечный лом. Ну-ка. Разрушайся. Крепкая штука. Ну да. Реально крепкая. Так мне надо сломать 8 объектов. Вы что, серьезно, что ли? А, надо было выбирать что-нибудь помягче. Отлично. Так. Место немножко освободилось. Продолжаем. Ломать. Ломать мы умеем лучше всего. Так. О. Раз, два, три. Круто. Эти они быстро ломаются. С одного удара аж. Так. Ну, а вы как долго ломаетесь? А, походу я самое сложное уже сломал. Так, последний. Зафиксировано снижение активности ядра. Похоже, у вас получилось запустить протокол защиты, хотя в документации к лайнеру сказано, что это возможно только при стихийном бедствии. У вас талант. И что сейчас будет? О, кстати, на этом лобби Чак Норрис изображен. Булгагашечки. 
А, так я могу вылезти наверх и поехать куда-то, короче. Ну, что дальше делать? Так, понизить радиацию. Ну, мне удалось практически ее понизить. Здесь больше ничего интересного нет, к сожалению. Я правильно сделал, что я полез сюда. Если полетел вот сюда. О, можем еще это починить. Так, это мы можем сканировать. Давайте. Круглый светильник. Все. Эх, я ожидал, что это что-то высокотехнологическое, интересное. Кажется, это просто круглый светильник. Причастность зеленой вселенной к крушению лайнера отрицать невозможно. Но некоторые детали в их поведении гибели не соответствуют основной идее теракта. Да. Понятно. Понятно, что ничего не понятно. Так. М -м -м. А, туда нам будет заказан. Короче, выходим, идем обратно домой. Крафтить бластер. Потому что бластер это наше все. Это то, что нам очень нужно. Вот попробуем пострелять в этих роботов. Еда, вода. Кстати, насчет еды и воды. Вот. Ом-ном-ном. Заправляться надо иногда. Короче, я поплыл. Хло при том до разгерметизации. Этот кто-то, кто вырвал шнур и сделал такое. Странный человек. Что это такое? Чао, просто окно. Что ж такое? Дайте мне какие-нибудь интересные предметы. О, например, кислородные свечи еще куда не шло. Так, ну-ка, ну-ка, что у нас тут? Честно, по-моему, я все отсканирую скоро. <laughs> В этой игре все, что только возможно, отсканирую. М -м так. Нам надо скрафтить инженерный костюм. То и кедр. Не знаю, посмотрим, что найдем. То и отсканируем. Следующий пункт у нас будет военная база. Что это такое? Где был? Что это у нас тут такое? По-моему, я здесь был, ребят. А, да, кажется, я здесь был. Ну, в любом случае, я проверю. Сомнения меня просто берут. А, да, я здесь был. Ничего интересного. Уходим, уходим отсюда. Уходим к себе на базу. Я сделаю кое-какие дела на базе. И мы, в принципе, можем сюда вернуться. Надеюсь, ну, конечно, нужно будет это сделать. Я не уверен, что это прям так будет необходимо. За исключением добычи лейкоплазмы. Uh, и проникновением вот в этот военный корабль с отключением всех этих турелей я все-таки думаю, что я сюда вернусь мне кажется, вы могли бы собрать такой же зачем-нибудь блин что с этим пацаном? куда его туда засосало? стену при том так ага еще один светильник разрабы, вы че, вы... Дальше будете пихать. Это не только светильники. О, три куска мяса. Так, кислород. Ребята. И печаль. Так, ну ладно, поплыли. На Опа. таких старых Опа. стыковочных шлюзах где-то должна быть нанесена подробная информация по их сборке, обслуживанию и ремонту. Вероятно. Интересно, что это такое? Я-то думал, я везде полазил. Оказывается, нет. Что это такое? Стыковочный шлюз? Хм. Интересно. Какой еще челнок? Мы что, еще и челнок будем строить, да? Да уж, не думал, что все так интересно. Летим дальше, сканируем. Итак, дорогие друзья, я все-таки решил прийти сюда и покидаться немножко взятками, потому что а, у меня реально нету других идей. 
Я, к сожалению, не смог скрафтить бластер, потому что... Хм. Да, потому что у меня нет лейкоплазмы. А чтобы получить лейкоплазму, мне надо либо доставать рулон, что мне было лениво делать, либо... Так, что, я куда-то ползу, что ли? Да. А, либо, короче, идти сюда на военную базу и получать кедр. Я решил идти путем развития сюжета и не придумывать себя ничего. Так, давайте мы отвлечем этих роботов. Вот, держи. А, блин, я же сказал. Держи. Все, отстань от меня. Так. Ну-ка, ну-ка. Мне нужно вот это. То есть... Опа. Видимо, этот пришел. Вот, держи. Да, блин, я же тебе дал. Черт. Капец. Не, вы это видели, реально? Это просто жесть. Это просто жесть. Как же я проникну внутрь, блин. Мне. Точнее, мне нужен этот костюм военного. Давайте облетим вокруг. Может быть, что-то там найдем. Давайте я сохранюсь, а то мало ли что. Может быть, взятка не сработала во второй раз. Видимо, она. Я им запульнул в робота, но ему этого было мало. Он что-то там еще хотел, видимо. Так, поищем трупы военных. Может быть, они будут где-то здесь. Хотя я видел один труп военного, но одежду как-то у него не сканировалось, короче. Обидно, конечно. Написано лечись вовремя. Да, я бы с радостью только не могу вылечиться никак. Да, здесь тоже есть робот. Да вы чё? Может здесь что-то есть? Похоже на останки крупного военного чина. У него обязательно должен быть хороший кислородный баллон. Или хотя бы кусочек. Так, ну-ка. Это уже любопытно. Берем наш сканер. И сканируем его. О, у нас военный баллон. Теперь у нас будет еще больше кислорода. То есть, да. У нас, в принципе, и так немало, но кислорода много не бывает в космосе. Так, тут написано сос. СОС. Так, что за сос? Кому нужна помощь? Я, кстати, эту штуку давно видел, но что-то я не решался подлетать. Что это такое? Колонки прогулочного челнока вырваны с мясом и выведены наружу при помощи дешевого удлинителя. Че, я сейчас буду сканировать колонки, да? Ну, блин, нет. Похоже, он пытался привлечь к себе внимание громкой игрой на гитаре. Акустической. Через колонку. В космосе. По-моему, в космос. А что это такое? Боже мой. Уникальная подпольная запись запрещенной группы Север Сан. Подобные коллективы жестко преследуются партии. Кто-то сильно рисковал, придя на концерт. Хотя еще больше он рисковал, сверкая перед металлистами кассетой с таким рисунком. Давайте возьмем, потом посмотрим, что это такое вообще. Капец. Так, кислородные штуки, это полезно. Но я не буду сканировать гитару, потому что у меня всего один шанс. Я должен полететь и просканировать кое-что более важное. Это костюм солдата. Каким-то образом его стащить. Вот. Я, может быть, отвлеку каким-то образом. Просто проблема в том, что так. они патрулируют гады везде. Подступиться сложно, и взятка не особо помогает. Что ж делать, да? Так, один выстрел и мне хана. Понимаете, да? Так. Давайте я сохранюсь и попробую взять тело солдата. Вот не люблю в играх такие моменты. Мы можем захватить его тело. Протащить 
подальше. Туда, где роботы нас не будут видеть. Так, отлично. И теперь мы слезаем и сканируем. При сборке нового костюма не забудьте перенести на него мой нагрудный модуль. Без личного модуля полноценное использование скафандров невозможно. Отлично, все. Пошли крафтить военный скафандр и проникать сюда. Я надеюсь, роботы не будут меня атаковать. Итак, настало время крафтить наш военный скафандр. Я думаю, что теперь, по крайней мере, меня не будет... А, меня не будут там приби прибивать, или как это назвать. Короче, мучить. Также я сделал, кстати, военный баллон. Теперь мне 275 кислорода, что немало. Также сделал кровать. Теперь можно восстанавливать сон здесь. И чудесным образом я еще и выжил. Старый баллон я выкинул сюда. Кстати, потом сделаю стенд, чтобы все эти украшалки поставить туда. Кстати, еще мы это... Оденем и поедем на военную базу. Надеюсь, на этот раз у меня не будет с этим проблем. Я просканирую второй ускоритель. Ой, блин, я забыл сканер сделать. Так, 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 так. Сейчас, 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 сейчас. Итак, пацаны, я оделся в военную форму. И давайте мы проверим мою догадку. Черт, нет, все очень плохо, они все еще меня атакуют. Они все-таки знают, что я чужой. И для того, чтобы этого не случилось, мне надо будет подкрадываться туда как-то аккуратнее. Так, он преследует меня или нет? Вот. То есть, военная форма, я так понял, нужна для того, чтобы обмануть робота на входе, да? Как бы. Все-таки достану взятки. Не осталось две взятки. Как бы вдруг, сраб... вдруг если подлетит, кину в него взяткой. Так, вроде бы не палит меня. Так. Фух. По, По привычке присасываюсь к кислородному кислородной штуке. Так, придет, буду кидать взятку. Ну, вроде бы они далеко. Так, давайте ударим. Требуется удар. Давайте взаимодействуем. Что у тебя за рожа рядовой? Ты слишком умный. Два наряда вне очереди. Использовать курицу. Генерал, добро пожаловать, сэр. Генерал, сэр. Курица в костюм, курица в форме это сила. Короче, не бунтуй. Саванный шимпанзе яростно бьет палкой достижения пролетариата. Плакат против агрессии и погромов приуроченный к массовым столкновениям экологов с лесорубами, прошедшими э, в годы вымирания последних приматов на земле. Капец. Да. Ну, что Стоит ж, заметить, что роботы-привратники не могут состоять на службе. В связи с чем его реальная причастность к рядам вооруженных сил крайне сомнительна. Похоже, что его микросхемы залила спиртом при крушении. Именно спиртом. Так, электронику подбираем. Еда у нас есть. Офигеть, это, ребят, наконец-то военная база. Наконец-то я сюда попал. Вот. Очень много отсеков. Есть аптечки. Текс, что у нас тут? Если попробовать перенести некоторые технологические особенности от этого древнего агрегата на современные сломанные катушечные магнитофоны, может получиться рабочий прототип. Или взрыв. Так, давайте посканируем это. Может быть, это что-то полезное. Так. Катушечный магнитофон. Видимо, чтобы проигрывать кассеты. Это хотя кто знает, я не знаю. Так, посмотрим, что тут еще есть. Вроде бы ничего интересного, кроме воды. И ключ-карта. Отлично. Это определенно то, что нужно взять. Ну и кислородный, конечно. Так, это первая дверь слева. Давайте теперь сюда. Прохода нет, запрещено. Даже с карточкой не пройти. Ну, вы даете, конечно. Водичка. Это мне понравилось пить воду. Так. Дверь заблокирована. 
Видимо, ключ карту придется вставлять туда. О, какой-то ученый умер. Да, на текстуре лица ничего тоже. интересного, кроме устройства полозьев, выдвигающихся ящиков. Ладно, давайте сканируем, раз уж у меня два сканера. Да, мы можем пройти. Опа, что это было? Подушка. Так, спирты. Этот генерал, что он тоже жертва экспериментов генетических, что ли? Генерал Куроплетов. Целую грудь металлий. Около сотни бойцов и вся охранная система корабля в полном распоряжении. Как можно было допустить такую катастрофу, товарищ? Да. Знаете, это из-за чего меня сюда пропустили, как только я показал курицу? Потому что этот самый... Подробный план технического отсека. Рядовой. Этот тот самый рядовой, короче, который там был. Пропуст... Ну, робот этот пропустил, с... подумав, что моя курица похожа на генерала. Он эту курицу принял за генерал. В чем дело было? Там что-то застряло. Хочу знать, что это. Так, это берем. Так как у нас... Блин, я что, не все выложил? А, не выложил, просто это новый предмет. Так, там мы побывали, там мы побывали. Тут два входа было. Надо запомнить чтобы 20 раз в одну комнату не заходить. Нам нужно попасть, наверное, сюда. Давайте пройдем. Так. Я так думаю, что можно просто перепрыгнуть это. Что это? Индуктор. Индуктор. Нажми на тормоза. Так. У меня много резины. Ну-ка, ну-ка. Фикс. Мадали на стенах. Куда это все ведет? Непонятно. О, -о, О, интересное место. Нет данных об устройстве ламп дневного света. Точнее, не было. Вы что, издеваетесь, что ли? Опять лампы сканируют, ну, что ли? Видимо, да. Число разряда извращен. Дверь. Спорим, вы ее не сломаете. Ха-ха, ты меня не знаешь. У меня... Это же дешифратор. Мы можем узнать, какой информацией обмениваются гробы Брасидж, раз я все равно нарушил все протоколы безопасности. Странно. Это больше всего похоже на виртуальное общение слаборазвитых человеческих особей, но при этом оно еще более бессвязно и не имеет никаких закономерностей. Зачем такая информация гробам? Точно, вы это видите? А, что здесь написано? Капец. Это типичный чат в каком-нибудь ВКонтакте. Типичный школьницкий чат. Так, у меня должна быть карта. Ключ карта. Я же говорил, что вы с ней легко справитесь. Мне даже ее разрушать не пришлось. Так, вот тут у нас кое-что уже интересненькое. Металл я искал. Что его забираю. Текс. Ну, туда мы явно не попадем, там все красненькое, очевидно, сюда. Что это такое тут? О, интересно как. Хо-хо-хо. Хе-хе-хе, что это такое? Экспериментальные скафандры Кедр были доставлены на Капитанский мостик, так как вы, товарищ Лисинский, отно э относились к ним с особой небрежностью. Вам же, пока вы досконально не изучите инструкцию к кедру, которую я прилагаю к этому письму под ответственное хранение, поручаются костюмы для детского выступления. Попробуйте хотя бы их не сломать. Секрет чего не, не подлежит. А, экспериментальные скафандры кедра были доставлены на капитанский мостик, так как вы товарищ Лисинский. Ну, в общем, это я прочитал. Отлично, все, я теперь так думаю, Подробный что я смогу. План транспортного отсека. 
Новый транспортный отсек. Разумеется, вы помните, что мои интеллекты и обаяния вместе со всем нагрудным блоком должны быть перенесены в новый скафандр для его полноценной работы. Да-да-да, боже мой, что это за скафандры такие парадные, капец. Детские, что ли, наверное, как было указано в документе. Похоже, Я думаю, что стенд для скафандра есть. сломан, хотя починить его не составит труда. Отлично, лишние скафандры я положу в стенд. Будет красивенько. Так, что мы можем сделать? Здесь, мне кажется, больше ничего. Здесь очень много полезненьких ресурсиков есть. Так, а все, здесь мы побывали. Кстати, вот здесь есть что-то интересное, помимо... Нет, все, больше интересного нет. Мы обглазели эту комнату хорошенько. Новое слово «обглазеть». Кстати, почему здесь такие старые телевизоры советского времени? Я не понимаю. С лучевой трубкой. Зачем? Без понятия. Так. Такое ощущение, что реально Советский Союз – это будущее продолжение к Советскому Союзу, который каким-то странным образом… Так. У нас тут… О! Так. А, теперь я сюда могу выйти, войти. Это хорошо. А как мне попасть сюда? Походу никак. Жмур, он и в Африке жмур. Так, отсюда есть ход в бок? Нет, хода в бок нет. Вообще, туда надо попадать? Вообще, это играбельная зона? Я думаю, нет, потому что здесь ничего интересного нет. Просто жмур. Просто жмур, просто жмур, просто, просто, просто жмур. Так, тут схема кедра, мы ее достали. А... Так, туда входить я все равно не смогу. Было ли здесь что-то, что я пропустил? Так. Это мы не можем разрушить. Ладно, я так понял, что мы здесь, в принципе, все обошли. Поэтому я возвращаюсь. Выхожу отсюда. Так. Взглянем-ка на него. Так. Что у тебя за рожа рядовой? Ты слишком умный. Два наряда вне очереди. А, бить его я не хочу. Он столько дембельнулся, не надо. Вот так. Хотя. Все. Ушел. Так. Ну, нам остается только уходить отсюда, наверное. Так как у меня есть теперь схема кедра. Но у меня нету, блин, схемы ускорителя. Я подозреваю, что мне придется их изучать, потому что я не в силах абсолютно все а, изучить. Ну, абсолютно везде побывать, потому что куда бы я ни летел, этого мало. У нас очень много есть челноков, очень много есть просто дофига. Единственное, что мне понадобится схема штурвала, но я надеюсь, что я это увижу в Нормандии, кстати, куда я никогда еще не плыву. Так, гитара. А, динамик. Колонка. Все. Здесь уже мы все просканили, чтобы у нас на датчике ничего не отображалось, что типа не отсканим. Так. А. Все, с военной базой мы покончили Осталось только скрафтить кедры и отправиться в магму вот, В магмовые места, в жаркие, добывать ликоплазму Строить наш ЗАЗ, строить дополнительные разъемы для транспорта Короче, вы все увидите А пока я отключаюсь То есть, пока я буду играть за кадром Итак, дорогие друзья, мне пришлось исследовать инженерный скафандр. Теперь я исследую 
реактивный ускоритель, просто потому что мне очень лень идти искать их дальше, потому что мне интересно продвигаться по сюжету дальше. Ну, по ходу дела я просто их не нашел. Может быть, я был не очень внимательный, да, чтобы их найти. Скорее всего, так и есть. Итак, у меня есть скафандр Кедр. Ну, точнее, его чертеж. У меня есть военный чертеж. У меня есть скафандр коллекторы, электрика. Но теперь мне нужен скафандр э, инженерный, по большому счету. И он очень нужен, ребята. Вот-вот очень нужен. Потому что без него я не достану лейкоплазму и не сделаю машину. А машину я сделать хочу. Так что реактивный ускоритель пока у меня там исследуется. Я сейчас полечу за рулоном. Собственно говоря, рулон добудем. Алюминия добудем. Очень много всего добудем. Потому что скафандр кедр. Его тоже надо скрафтить. А он... А он дорогой, сука. <смех> Свинцовую краску, свинец, в общем, надо надыбать. Все это, блин. И мне еще нужен чемодан, если честно. Если бы здесь были бы какие-то стеллажи для хранения чего-то, но, блин. К сожалению, эти чемоданы перетаскивать ну, не получается. Ладно, сейчас я пойду и что-нибудь придумаю, что-нибудь сделаю. Ох, ребят, я так долго... Копал на этого инжи... на этот инженерный скафандр, что я уже весь, блин, вышел в этот. А теперь я буду делать реактивный ускоритель, чтобы у меня уже full set был. И отправлюсь за лейкоплазмой. То есть без этого ускорителя я, скорее всего, туда не отправлюсь. Но я думаю, что у меня есть все ресурсы. Так что... Итак, дорогие друзья, теперь я в инженерном скафандре с очень крутыми ускорителями. Которые не очень, не очень кончаются Не очень скоро кончаются, точно а, Я не знаю, можно ли транспортом тут летать Будет ли от этого бобо Моему транспорту а, Ну, я не знаю Но, по крайней мере, я тут летаю Пока что ничего плохого не случилось, короче а, Как мне... А, а, вот как собирается То есть, с одного шарика собирается... Много лейкоплазмы. Кто-то, я думал, что, блин, шариков тут не так много, и как бы у нас будут проблемы со сбором лейкоплазмы, но оказалось, нет. Оказалось, это вполне себе так реально. Вот, мы не взрываемся, не умираем. Это очень-очень хорошо. Так, я думаю, что я это соберу. Я сделаю ЗАЗ, я сделаю а, бластер. И после этого я считаю, что можно будет... Черт. Блин. Щуп закончился. <laughs> да. Теперь надо будет взять машинку и отправиться крафтить щуп. Блин, как я об этом не подумал. Да здесь невозможно, ребята, все предусмотреть сразу. Ты все время забываешь. Это симулятор забывалки. Ты все время будешь здесь все забывать. Это надо знать. Да. Ладно, пойду щуп крафтить, кстати, я уже забыл, там, чего нужно, чтобы его скрафтить. Но здесь поблизости есть инженерный отсек, где можно... Вот он, блин, где можно, походу, что-то себе там накрафтить. А вот. Сейчас мы, конечно, туда заглянем. Да, да, турель, злая турель, которая у меня будет юх-юх делать. Решал бы завести такой же для хранения полезных вещей. Капец. Кто его туда засунул? Блин, под конец игры я только нахожу вот эту штуку, которая мне очень нужна для хранения вещей. Только офигеть, блин. А фонарить. Притом кого-то впихнут его в этот шкаф. Итак, дорогие друзья, осталось построить этот страшный советский ЗАЗ. А в космосе это полное безумие. Аппарат за за один. Да. В общем, кирзовый сапог и все такое. И сейчас я его <laughs> быстро скрафчу. Так, погодите, я не начал его крафтить. А, нет, не начал. Просто посмотрел на него, нажал и все. Ушел. Так, отлично. Ух ты ж, какая хрень. <laughs> Какой кошмар. <laughs> да. Никогда. Хотя нет, знаете, в этом есть свой смысл. Это настолько мило, настолько, ты же сказал, няшно. Вот, у него даже есть своя хваталка. Правда, для чего эта хваталка, наверное, 
давайте покатаемся на нем и посмотрим. По сути, ух ты, топливо сразу 100, прочность 100. И даже достижение я получил. Достижение называется шофер. Да, но видимость здесь, конечно, именно такая, как я и предполагал. Но кислород у нас не кончается, ребят. Так, кто-то там говорил, что 30 метров в секунду. А здесь все... Все 50 можно выжимать. Так что не надо мне говорить про то, что у нас тут, типа, плохая вот эта вот. Ну и на нем можно, я так понимаю, бесконечно долго ехать. Что это такое? Рукоманипулятор? О, хрень. Давайте попробуем что-нибудь взять. Какой-нибудь предмет. Интересно, им вообще ликоплазму можно добывать? Кстати, давайте пару турелек сейчас уничтожим. Как бы. Я ради этого это все и собирал. Лететь в автомобиле в космосе это вообще странно идея. Как тебе такой Илон Маск? Ну-ка, ну-ка. Давайте попробуем возьмем эту штуку. А, нет, это для маленьких объектов. По типу там кусочек лепешки, кусочек, точнее, жвачки, кусочек всякой фигни маленькой. А, разные. Там рулон туалетной бумаги. Здесь просто рулон бумаги. Так. Активная турель. Будьте аккуратны. Да, я понял. Конечно, аккуратен. Товарищ, товарищ. Опа. А, я прямо будучи в машине могу ресурсы собирать. Это офигенно. Мне это нравится. Все, давайте постреляем а, в лазер. Опа, блин. Куда-то бухнулся. <coughs> Куда я бухнулся-то? Ну, конечно, с обзором здесь туговато. -то Давайте проверим бластер. И на этом я заканчиваю серию, дорогие друзья. Потому что в следующей серии мы отправимся в Нормандию. Я думаю, это уже будет весело. Ой, блин. Правая клавиша это выстрел, оказывается. Ой, блин. Надо же было попасть прямо. Опа. Один прогиб, и ты погиб. Как это называется? Так, готово. Можно уже не беспокоиться от турели, кстати. Ух ты! Еще одна турель здесь. Ну, я ее могу же ручками выключить. Все, теперь я тут могу спокойно ходить. Летать, точнее. Ходить мы тут не можем. Да. И это прямо айс. Такс, такс, такс. Что у нас тут? Рядом орудие. Да, я знаю, что рядом орудие. Так, так, так. Будущ. Все. Нет турели. Блин. Все, я обезопасил площадку. Теперь в меня никто стрелять не будет, судя по всему. А нет, вот здесь есть турелька еще одна. Сейчас мы ее тоже смахнем. Как какашку. Так. Ну -ка, ну -ка. Ого. Я могу бластером отбир... отбивать. Ого. Все, супер. Бум-бум айс. Кибиди. Отлично. Так. Все, ребята. Мы опробовали, в принципе, все. Я здесь уже все внутри облетел. И там был. И вуз дул, и пиво пил. Короче, все это мы делали. Вот. Поэтому здесь можно считать, что эта локация обчищена. И лекоплазма добыта. Так что следующая серия уже будет конкретно про Нормандию. Вот. И мы, наверное, уже будем строить челнок. А, надеюсь. Вот. Так. Подсасываем кислород. Так. Я думаю, мы все любим подсасывать кислород. Так. Отлично, все. Теперь сад сядаем в машину. Точнее, подлетаем к машине. Космическая машина, кто мог подумать. 
Ладненько, дорогие друзья, с вами был Дургат. Подписывайтесь, ставьте лайки и, конечно, пишите ваши мысли. Как всегда, я читаю ваши советы, ваши вот эти вот полезные и неполезные комментарии. Вот. И всегда им рад. До скорых встреч. С вами был Ургат еще раз. Пока-пока.